สวัสดีครับเคสไม่รับฉบับคูเล้งเคสรับที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นครับวันนี้ EP 5นะครับครูจะพาทุกคนไปดูเรื่องน่ารู้ที่หลายๆคนไม่รู้ครับเอ๊ะเรื่องน่ารู้ที่หลายๆคนไม่รู้มันจะมีด้วยหรอมีสิครับวันนี้เราจะรู้เรื่องของเลขที่หารสามลงตัวครับคนบอกเลขที่หารสามลงตัวไม่เห็นยากเลยเราก็น่าจะรู้นะครับอ่ะเราลองดูโจทย์นะครับถ้า3 0 0 0มื่นเอพันสองรนะครับหารด้วยสามลงตัวแล้ว A เป็นเลขใดได้บ้างนะครับแต่ละคนบอกไม่ยากเลยครูเราก็ลองแทนค่า A เป็น0ูนย์ถึงเดูนะครับแล้วก็ลองแทนสามดูว่าตัวไหนที่หารสามได้บ้างนะครับถ้าเรียนใช้วิธีนี้นะครับกว่าจะแทนทีละตัวกว่าจะลองหารทีละตัวมันใช้เวลานานมากเลยครับวันนี้ครูจะขอนําเสนอนะครับวิธีการตรวจสอบดูว่าจํานวนใดหารสามลงตัวบ้างนะครับจํานวนที่หารสามลงตัวนะครับวิธีการตรวจสอบให้นักเรียนนําเลขทุกหลักนะครับนําเลขทุกหลักนะครับมารวมกันครับเลขโดดนะครับขอโทษครับให้นำเลขโดดทุกหลักมารวมกันนะครับแล้วต้องหาร3ได้นะครับนำเลขโดดทุกหลักมารวมกันแล้วต้องหาร3ได้อย่างเช่นครับ231หาร3ได้หรือเปล่านะครับก็นำ2 3 1มาบวกกันนะครับ2 3 1บวกกันเป็น6ถ้า6หาร3ได้สองร้อยสาสิบเอ็ดก็หารสามได้เช่นกันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับไม่ต้องลองหาเลยครับแล้วเรียนดูครับว่าหนึ่งบวกกันหกตัวมีค่าเป็นหกถูกไหมครับมีค่าเป็นหกซึ่งหกหารสามได้ดังนั้นหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดก็หารสามได้เช่นกันนะครับดังนั้นเราลองย้อนกลับมาดูที่โจทย์ครับลองย้อนมาดูที่โจทย์ครับโจทย์ข้อนี้จะง่ายขึ้นมาทันทีเลยครับโจทย์อยากทราบว่าสามหมื่นเอพันสองร้อยห้าสิบแปดนะครับหารสามลงตัวเนี่ยครับเอเป็นเลขใดได้บ้างครูก็นำสามบวกเอบวกสองบวกห้าบวกแปดนะครับลองบวกกันดูครับสามบวกสองเป็นห้านะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบวกแปดเป็นสิบแปดนะครับบวกกับ A ซึ่งจำนวนนี้จะต้องทำไมครับจะต้องหารสามได้ดังนั้นถ้าจำนวนนี้จะหารสามได้ครูถามว่า A เป็นเลขใดได้บ้างครับหลายๆคนตอบได้แล้วนะครับ A ก็เป็นศูนย์ได้จริงไหมครับเพราะสิบแปดบวกศูนย์เป็นสิบแปดสิบแปดหารสามได้ A เป็น3ได้ถูกไหมครับ18บวก3เป็น21 21หาร3ได้นะครับ A เป็น6ได้18บวก6เป็น24หาร3ได้ถูกไหมครับและ A ก็เป็น9ได้อีกจำนวนครับเพราะ18บวก9เป็น27 27ก็หาร3ได้นะครับก็สรุปแล้วคือมี4จำนวนนะครับมี0 3 6และ9นะครับก็สำหรับ EP 5เรื่องเลขที่หารสามลงตัวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมครูเล้งนะครับและ EP 6ต่อไปนะครับสวัสดีครับ